హలో ఎవ్రీబడీ వెల్కమ్ టు కమ్మనైన అమ్మ వంట ఈరోజు మనం చాక్లెట్ అప్పులు చేసుకుంటున్నామండి జస్ట్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్తో దీనికోసం ఫస్ట్ నేను కండెన్స్డ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మనం ఫస్ట్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ రెడీ పెట్టుకుందాము ఈ కండెన్స్ మిల్క్ని మనం ఒక సాస్ ప్యాన్లో పోసుకుందామండి హీట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం సేపు బాయిల్ చేసుకుందాము బాయిల్ చేయటం వల్ల కొంచెం థిక్ అవుతుంది కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు పడుతుందండి లైట్గా థిక్ అవ్వాలి మనకి కొంచెం అట్లా బాయిల్ అవుతూ ఉండగా మనం దించేసుకోవచ్చు చాలా చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఒకసారి కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఆరిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం కోకో పౌడర్ తీసుకున్నామండి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది నేను అన్స్వీటెండ్ కోకో పౌడర్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఫుల్ షుగర్ ఉంటుంది కదా సో కోకో పౌడర్లో కూడా షుగర్ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ స్వీట్నెస్ అయిపోతుంది కనుక అన్స్వీటెండ్ కోకో పౌడర్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కోకో పౌడర్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయకుండా మనం ఇలాగ జల్లెడలో వేసుకొని కొంచెం ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ సపరేట్గా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలండి మొత్తం క్వాంటిటీ ఒక్కసారిగా వద్దు అలా చేయటం వల్ల మనకి గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది సో ఒక హాఫ్ పోర్షన్ నేను ఫస్ట్ వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను చక్కగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇది కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిన తర్వాత మిగతా కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము మనం మార్కెట్లో తెచ్చుకునే ఏ బ్రాండెడ్ చాక్లెట్కి తీసిపోనట్టు ఉంటుందండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ కూడా మనకు పెద్ద టైం పట్టేది ఏమీ ఉండదు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం ఇది ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటాము అది మాత్రం ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది మనకి ప్రిపరేషన్ టైం ఎక్కువ ఉండదండి ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది చూడండి థిక్గా వచ్చింది కదా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది థిక్గా ఉంటేనే మనకి చాక్లెట్ కొంచెం గట్టి పడుతుంది ఈ ఈ ప్లేస్లో కొంచెం లూజ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే మరి కొంచెం కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ మాత్రం థిక్నెస్ ఉండాలి అప్పుడే గట్టి పడుతుంది నేను ఒక ట్రే తీసుకున్నానండి దాంట్లో బటర్ పేపర్ వేసి బటర్ పేపర్ మీద లైట్గా బటర్ కూడా రాశాను ఈజీగా డిమాల్ చేసుకోవటం కోసం మనం రెడీ ఉంచ్ ఉంచిన చాక్లెట్ మిక్చర్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసేద్దాము చక్కగా మిక్చర్ అంతా ఇందులో యాడ్ చేసి మనం కొద్దిగా ట్యాప్ చేసుకొని పైన లెవెల్ చేసుకుందామండి సో దట్ నీట్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక టూ అవర్స్ అట్లీస్ట్ టూ అవర్స్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లోంచి మనం బయటికి తీసి మనకు కావాల్సిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్గా యూజ్ చేసేలా ఉంటే ఇలాగే సర్వ్ చేసేయచ్చండి కానీ మీరు ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇది కొంచెం అతుక్కుంటుంది కాబట్టి దీని మీద లైట్గా మనం కోకో పౌడర్ని డస్ట్ చేసుకుంటే అవి ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన షేప్ మనం చేసుకోవచ్చండి రౌండ్గా చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్స్ చేసుకోవచ్చు ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు చక్కగా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే చేస్తారండి ఇది వాళ్ళకి సరదాగా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది కోకో పౌడర్ వేసుకోవటం వల్ల ఒక చాక్లెట్కి ఇంకొకటి అతుక్కోకుండా కూడా ఉంటుందండి సో అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అంతేనండి మన చాక్లెట్ టఫుల్ రెడీ అయిపోయింది మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి అలాగే కమ్మనైన అమ్మ వంట నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్